നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കണ്ടാവും സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം വിസ്തീർണം വികർണം ചുറ്റളവ് ഓക്കെ വശം എ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ വികർണം എ റൂട്ടു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ആണ് പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വികർണത്തിൽ നിന്നും വിസ്തീർണത്തിലേക്കും വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്ന് വികർണത്തിലേക്കും വരാൻ പഠിച്ചു ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികർണത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അയാൾ ക്ലിയർ അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചു എ റൂട്ടു സമം പത്ത് എ സമം പത്ത് ബൈ റൂട്ടു എ സ്ക്വയർ സമം നൂറ് ബൈ ടു അമ്പത് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ടു റൂട്ടു ബൈ റൂട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഗുണിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർക്കണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല കേട്ടോളൂ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ഇതിന്റെ നാല് മൂലകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം സമ്മതിച്ചു സോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ നാല് മൂലയുണ്ടല്ലോ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു വൃത്തം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കോ ഈ നാല് മൂലയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ വിസ്തീർണം ഒന്ന് ആലോചിക്കോ നിങ്ങളെ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്താ പയ്യാർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പയ്യാർ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഈ ആർ എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റേഡിയസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഡയാമീറ്ററിന്റെ പകുതി ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പത്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം കാണാനുണ്ടോ ഈ വികരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം സെന്റർ പോയിന്റിൽ കൂടെ വരച്ചിട്ടുള്ള വരെയാണ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് സോ അപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം പത്ത ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അപ്പൊ സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പരിവൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസവും തുല്യം ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് സോ വ്യാസ എത്രയാ വന്നേ പത്ത് സോ വ്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പത്താണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് എത്രയാ വരിക അഞ്ച് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചേ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം സമ്മതിച്ചോ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വരിക പയ്യാർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ അകത്ത് ആലോചിച്ചു പയ്യ ഇട്ടു ആർമിച്ച എന്താ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയി സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഇരുപത്തഞ്ച് പൈ ക്ലിയർ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഓക്കെ സോ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടിയും വായിക്കാം ഒരു സമചുദ്രത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന പരിവൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ക്ലിയർ ആയി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണ് വികരണത്തിന്റെ നീളം എന്തിന്റെ സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പരിവൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസവും തുല്യം ക്ലിയർ ചോദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്താ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താ പരിവൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക പരിവൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാ വരാൻ പോണത് വ്യാസം സമ്മതിക്കണോ എന്തിന്റെ വ്യാസം വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ക്ലിയർ അപ്പൊ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ആര് എത്രയാ ആറ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ പയ്യാർ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ മുപ്പത്താറ് പൈ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ചോദ്യം അങ്ങനെ മാറി എന്താ ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റൂട്ടു ആയാൽ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് റൂട്ടു ആയാൽ അതിന്റെ നാല് മൂലകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കൂ വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ പന്ത്രണ്ട് റൂട്ടു അപ്പൊ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ആറേ റൂട്ടു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല റൂട്ട് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക പൈ ഇൻഡു ആറേ റൂട്ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താ വരിക മുപ്പത്താറ് ഇൻഡു രണ്ട് പൈ അറ്റ് ഈസ് എഴുപത്തിരണ്ട് പൈ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഈ വിസ്തീർണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ
വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസവും തുല്യം എന്ത് വൃത്തത്തിന്റെ പരിവൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസവും തുല്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാം പരിവൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൽ അന്തർലേപനം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണമാണ് എന്നാലും ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതായിരിക്കും ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അതാ ഉള്ളിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവനെ ഒരിക്കലും വ്യാസമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലാവണുണ്ടോ എന്താ കാരണം വ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ വൃത്തത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ നാലിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇവനെ വ്യാസമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അതിനൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഒരെണ്ണം കൂടി അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചു ആലോചിക്കാട്ടോ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ഇതായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇത് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ആരായിരിക്കും വ്യാസം ഈ നീളമായിരിക്കും വ്യാസം ഈ നീളം തുല്യമാണ് വശത്തിനോട് സോ ഇതല്ല വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ഇതാണ് വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും വികരണത്തിന്റെ നീളല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ആലോചിക്ക വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ടായാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ആലോചിക്കു വശാര വരിക പന്ത്രണ്ട് ബൈ റൂട്ടു ക്ലിയർ ആവണില്ലേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്തിനാ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇട്ടേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ആലോചിക്കും ഇതിനെ വണ്ണോണ്ട് കുണിച്ച ബലാണ് അപ്പൊ ആലോചിക്ക പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇന്റു റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇത് വെട്ടിക്കളയും ബാർ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ റൂട്ട് ടു ഇട്ടാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇടായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാത്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാ നമ്മൾ ആലോചിക്കും റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ റൂട്ട് ടു ഇന്റു റൂട്ട് ടു എടുത്താൽ അത് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തത് സോ ഇവിടെ വെട്ടിക്കളയും ബാർ റൂട്ട് ടു വന്നു സോ എ സമം ആറേ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസാണ് ആര് വരുന്നത് ആറ് റൂട്ട് ടു ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ എഴുതിക്കൂടെ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് ആര് ആറ് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ആരം ആരാ വരാൻ പോണത് ഇതിന്റെ പകുതി മൂന്നേ റൂട്ട് ടു ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇനി വിസ്തീർണ ആണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാ മൂന്നേ റൂട്ട് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താ വരിക മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പൈ സോ പതിനെട്ട് പൈ അതാണ് ഉത്തരം വരിക ഒന്നുകൂടി തുടക്കം തൊട്ട് പറയട്ടെ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ഇതാണ് വരിക ഇതാന്ന് വെച്ചാര വശം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരെയാ വികരണത്തിന് സോ വികരണം തന്നാൽ എ റൂട്ട് ടു ആണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് റൂട്ട് ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതി ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കുക പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആറ് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ എ എന്ന് വെച്ച എന്താ വരാൻ പോണത് വശം വശം എന്ന് ചെയ്താൽ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസ അപ്പൊ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസ എത്രയാ പറഞ്ഞേ ആറ് റൂട്ട് ടു ആര് എത്രയാ മൂന്നേ റൂട്ട് ടു വിസ്തീർണല്ലേ ചോദിച്ചത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോൾവ് ചെയ്തു യു ഗെറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ പരിവൃത്താണെങ്കിൽ വികരണമായിരിക്കും വ്യാസം അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്താണെങ്കിൽ വശമായിരിക്കും വ്യാസം അത് ഓർക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വരച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ പുറത്താണ് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് സമ്മതിച്ചോ പുറത്ത് വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വശം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ മുട്ടണ തന്നെ ഇല്ല സോ അതല്ല ഇതിൽ മുട്ടണതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആരാ വരിക വികരണം പരിവൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം വികരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്താണ് എന്ന് വിചാരിക്ക അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിൽ ഇതല്ലേ മുട്ടണത് ഇവിടെ
ചോദ്യം പോടുമ്പോണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ പരിവൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഒരു വികരണത്തിന്റെ നീളം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാ കിടക്കണേ ഒന്നെന്താ പരിവൃത്തത്തിന്റെ ഒന്നോ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കോ ഇത് പരിവൃത്തം നോക്കോ വൃത്തത്തമ്മ മുട്ടിയിരിക്കണത് വികരണാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വ്യാസം സമം പതിനാറ് ആരം സമം എട്ട് സോ വിസ്തീർണം എന്തിന്റെ വിസ്തീർണം വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ആരം എട്ടല്ലേ അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാ വരിക അറുപത്തിനാല് പൈ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഇനി ഈ കേസിൽ ആലോചിക്ക വികർണമാണ് പതിനാറ് ഇവിടെ വശല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ആലോചിച്ചു എ റൂട്ട് ടു സമം പതിനാറ് സോ എ സമം പതിനാറ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ വരാൻ പോണത് എട്ട് റൂട്ട് ടു ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ എ ആണ് എട്ട് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വ്യാസം എട്ട് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ആരം ആരം നാല് റൂട്ട് ടു ഇനി ആലോചിക്കൂ വിസ്തീർണം വരാൻ പോണത് എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സമം പൈ ഇൻറ്റു നാല് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പൈ ഉത്തരം മുപ്പത്തി രണ്ട് പൈ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഉറപ്പിച്ചോ സോ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ കേട്ടോളോ വികർണം പരിവൃത്തം വ്യാസാണെന്ന് മനസ്സിലായി വികർണം അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തം ഇത് വ്യാസാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വശം കണ്ടുപിടിക്കണം വികർണം പതിനാറ് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ വശം എട്ട് റൂട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യാസം വന്നേ അതിന്റെ ആരം കണ്ടുപിടിച്ചു വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് നോക്കൂ വ്യാസമാണ് ഇത് ആരം കണ്ടുപിടിച്ചു വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോള നോക്ക പരിവൃത്തം അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തം പരിവൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം വിസ്തീർണം അറുപത്തിനാല് ബൈ നോക്കൂ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരേ വികരണാണ് രണ്ടിന്റെ അപ്പൊ നോക്കൂ പരിവൃത്തത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആര് അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തം പരിവൃത്തത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് സോ പരിവൃത്തം ഇരട്ടി അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ആര് പരിവൃത്തം മനസ്സാക്കി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാം എന്താ പരിവൃത്തം പരിവൃത്തം വിസ്തീർണം ഈസ് ടു അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തം വിസ്തീർണം സമം ടു ഈസ് ടു വൺ സമ്മതിച്ചോ പരിവൃത്തത്തിന്റെ വലുതും അന്തർലേപനം ചെയ്തതിന്റെ വണ്ണും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയും വരാം ഇങ്ങനെ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരിവൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അറുപത്തിനാല് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയാൽ അതിൽ അന്തർലേപനം ചെയ്യാവുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈ മനസ്സിലായി ഒറ്റയടിക്ക് ഈ രണ്ടും കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചോട്ടെ സോ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈ അവർ തരിക അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈ ആണ് വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈ 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 വെട്ടിപ്പോയി ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ എന്താ ആറ് സമം റൂട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് റൂട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് സോ നാല് റൂട്ട് ടു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരം ആരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് റൂട്ട് ടു വ്യാസ അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവുക എട്ട് റൂട്ട് ടു വശമല്ലേ എട്ട് റൂട്ട് ടു വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം കണ്ടുപിടിക്കാം തിരിച്ചു പോയിട്ട് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഈ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചത് വികരണം തന്നാൽ പരിവൃത്തവും വികരണം തന്നാൽ അന്തർലേപനം ചെയ്ത വൃത്തവും അവർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണാം താങ്ക് യു